हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्पेशलिस्ट ऑफिसर माई नेम इज अंकित पांडे एंड टूडे इज मार्केटिंग मैनेजमेंट लेक्चर नंबर एट इज ओ नो 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 दिस लेक्चर इज इन हिंदी सो वी शुड स्पीक इन हिंदी ओनली ओके सो सभी मित्रों और मित्रियों का स्वागत है स्पेशलिस्ट ऑफिसर चैनल पर मेरा नाम है अंकित पांडे और आज मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो लेक्चर क्रमांक आठ है वो आधारित है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर आधारित इस लेक्चर को तो यहां पर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्वांटिटी लिया हुआ जिसको मैंने एक्स एक्सेस नाम दिया है और वर्टिकल एक्सेस पे मैंने एनुअल कॉस्ट लिया हुआ जिसको मैंने वाई एक्सेस नाम दिया हुआ है अब मान लीजिए कि मेरा एक रिटेल शॉप है और मुझे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का ऑर्डर देना है तो मुझे कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऑर्डर करता हूं तो मुझे दो कॉस्ट होल्ड करनी पड़ेंगी एक तो ऑर्डर करने की कॉस्ट और दूसरा इन्वेंट्री जब मेरे शॉप पे आ जाएगी तो उस इन्वेंट्री को मेंटेन करने की उसको होल्ड करने की जो कॉस्ट होगी तो दो कॉस्ट यहाँ पे रोल प्ले करेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट तो इनको मुझे किस तरह से मैनेज करना है यहाँ पे हम समझते हैं अब मान लीजिए कि ये मेरा एक ट्रक है और ये मेरा रिटेल शॉप है और मुझे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स की डिलीवरी यहाँ पर देना है और मुझे पूरे ईयर में 2000 थाउजेंड कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स की जरूरत होती है ट्रक की जो कैपेसिटी है वो है एक हजार बॉटल्स की अब मैंने ट्रक वाले से बात किया उसने मुझसे बोला कि भैया मुझे दो हजार रुपए लगेंगे आपके दुकान पे बॉटल्स को डिलीवर करने के अब आप चाहे एक बॉटल बुलवाओ चाहे आप हजार बॉटल बुलवाओ आपको देना है दो हजार रुपए उसमें मेरा डीजल का खर्चा लेबर का लोडिंग अनलोडिंग सब इंक्लूड रहता है सब कुछ फिक्सड है तो मैंने कहा भैया ठीक है तो यहां पर हम एक लॉजिक समझते हैं कि अगर मैं हजार बॉटल्स ना बुलवा के केवल पांच बॉटल्स बुलवाता हूं तो यहां पर मेरा एक ऑर्डर जो है वो 500 बॉटल का है तो उस पर ऑर्डर के पीछे मैं पर बॉटल कितना खर्चा कर रहा हूं दो हजार रुपए के हिसाब से टू थाउजेंड रुपीज डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड मतलब रुपीज फोर तो इसका मतलब ये है कि 500 हंड्रेड क्वांटिटी अगर मेरी बॉटल्स की है तो उसके लिए मुझे चार रुपए देने पड़ रहे हैं सेकेंड केस में ले लेता हूं कि अगर मैं फाइव ना बुलवा के हजार बॉटल्स बुलवाता हूं तो मेरे हजार रुपए वाले पर ऑर्डर के पीछे दो रुपए के हिसाब से मैं कितनी कॉस्ट खर्च कर रहा हूं एक बॉटल के ऊपर टू डिवाइडेड बाई वन दैट इज रुपीज तो इसे भी प्लॉट कर लेते हैं अगर मान लीजिए मैं हजार बॉटल्स यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे कितना खर्चा आ रहा है यहाँ पे रुपीज टू तो वन थाउजेंड बॉटल पे रुपीज टू तो आप देखिए कि जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूं मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम होती जा रही है तो इस तरह का मुझे यहाँ पे कर्व मिलेगा सो दिस इज माई ऑर्डर कॉस्ट ये तो हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का सीनैरियो लेकिन मेरे शॉप पर क्या सीनैरियो आ जाएगा उसको देखते हैं मेरे शॉप पर मान लीजिए कि ये एक मेरा रेफ्रिजरेटर है जिसमें मैं कोल्ड्रिंक की बॉटल्स को सजा के रखता हूँ तो 500 बॉटल्स अगर मैं बुलवा रहा हूं और इस फ्रिज की कैपेसिटी 500 बॉटल्स की ही है तो पूरी की पूरी 500 बॉटल्स मेरी यहां पर आ जाएंगी और मान लीजिए कि पूरे ईयर का जो बिल है इस फ्रिज का ये पांच सौ रुपए आता है सपोज तो 500 बॉटल्स रखी हुई है तो एक बॉटल पे मैं यहां पे कितना खर्च कर रहा हूं होल्ड करने के लिए इन्वेंट्री रुपीज तो पांच बॉटल्स पे मुझे जो होल्डिंग कॉस्ट है वो एक रुपए लग रही है अब अगर मान लीजिए मैंने हजार बॉटल्स यहां पर मंगवा ली तो सिनेरियो विल बी वेरी वेरी डिफरेंट क्योंकि मेरे पास रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी केवल 500 बॉटल्स की है और यहाँ पे 500 बॉटल्स और एक्स्ट्रा है तो मैं कहाँ रखूंगा उसको बाहर तो रखूंगा नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक नया रेफ्रिजरेटर और खरीदना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं एक नया रेफ्रिजरेटर मैंने यहाँ पे खरीद लिया इसमें मैंने बाकी की सारी पाँच बॉटल्स रख दी तो मेरी क्वान्टिटी कितनी है अब हजार बॉटल्स की है लेकिन इस रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है मेरा पाँच सौ नए रेफ्रिजरेटर का बिल भी मेरा पाँच सौ का रहेगा और इसका खरीदने का जो खर्चा है सपोज ये आया मुझे पांच हजार रुपये में मिला है ठीक है तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पे छ हजार रुपये और बॉटल्स कितनी है मेरी यहाँ पे वन थाउजेंड तो इस सेकेंड वाले ऑर्डर में पर क्वांटिटी मतलब पर यूनिट पे मुझे कितना खर्चा आ रहा है छह रुपये तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मेरी कम होती जाती है क्वांटिटी के साथ साथ लेकिन जो मेरी होल्डिंग कॉस्ट है वो क्वांटिटी के साथ साथ मेरी बढ़ती जा रही है देखिए लीनियर कर्व आपको यहाँ पे मिल रहा है एक तरीके से तो ये लीनियर कर्व रिप्रेजेंट करता है मेरा होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट को तीनों एक ही चीजें होती है होल्डिंग कॉस्ट इज इन्वेंट्री कॉस्ट और उसी को कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं तो इस ग्राफ से हमको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है दो तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा छह मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रहा है सेकेंड केस में अगर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है चार रुपए एक बॉटल के पीछे तो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे वन
तो उसके लिए मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है दो रुपये और उसके पीछे मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आ रहा है छः रुपये यानी टोटल कितना हो गया टू प्लस सिक्स विल बी एट तो यहाँ पर कहीं पे एट रुपीज़ मेरा चार्जेस आ रहा है टोटल कॉस्ट का तो दो पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए तो दो से मैं समझ नहीं पाऊंगा इसलिए मुझे एक पॉइंट यहाँ पे और लेना पड़ेगा सपोज मैं यहाँ पे दो यूनिट्स की ऑर्डर दे रहा हूँ टू यूनिट्स अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो दिस टू विल बी डिवाइडेड बाई टू आई विल गेट रुपीज मतलब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई यहाँ पे अभी दस और जो होल्डिंग कॉस्ट है वो तो एक रुपये से भी कम हो जाएगी शायद क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर में मैं 200 सौ बॉटल रखूंगा और बची हुई 300 सौ बॉटल्स की जो जगह है वहाँ पे मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट्स रख लूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 200 सौ यूनिट्स का जो प्लॉट है वो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ इस तरीके से तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक कर्व मिलता है एंड दिस कर्व विल रिप्रेजेंट माई टोटल कॉस्ट इसे कहा जाएगा टोटल कॉस्ट सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि मेरी टोटल कॉस्ट कहीं पे भी मिनिमाइज नहीं हो रही यहाँ पे भी ज्यादा है यहाँ पे भी ज्यादा है यहाँ पे भी ज्यादा है तो सबसे कम कहाँ पे है यहाँ पे तो ये टोटल कॉस्ट जो सबसे मिनिमम है ये कब मुझे रियलाइज होगी जब मैं ये वाली क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा वेन आई विल ऑर्डर दिस क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल तो हो ही गए हैं साथ साथ मिनिमम भी हो गए हैं अगर मैं इससे एक यूनिट भी ज़्यादा ऑर्डर कर देता हूँ तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगा अगर मैं इससे एक यूनिट कम खरीदता हूँ तो मेरी यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर से मेरा डिसबैलेंस हो जाएगा तो बेटर वे ये है कि मुझे इतनी क्वान्टिटी ऑर्डर करना है सिर्फ इतनी ताकि मेरी दोनों कॉस्ट साथ साथ में इक्वल हो जाए और मिनिमम हो जाए एंड दिस पर्टिकुलर क्वान्टिटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी तो डेफिनेशन देख लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ई ओ क्यू इट इज द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस द टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इसका ग्राफ देखते हैं दिस इज द फेयर ग्राफ आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं मैंने थेरी और कंसेप्ट पूरा समझा दिया है इस एक्सेस पे आप याद रखिएगा दिस इज एनुअल कॉस्ट जो आपको यहाँ पे लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है लेकिन मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्वांटिटी के साथ साथ बढ़ती जा रही है और उसका इम्पैक्ट मेरी टोटल कॉस्ट पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है लेकिन मुझे अगर दोनों को मिनिमाइज करना है इस कॉस्ट को और इस कॉस्ट को तो बेटर वे ये है कि मैं ये वाली क्वांटिटी ऑर्डर करूं क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों कॉस्ट मिनिमम हो चुकी है जिसकी वजह से जो मेरी रिजल्टेंट टोटल कॉस्ट है वो भी कम हो रही है इससे कम मुझे और कोई टोटल कॉस्ट यहाँ पर नहीं मिल रही है पूरे कर्व में आप देख लीजिए सब में इससे ऊपर ही कॉस्ट आपको मिलने वाली है सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल दिस कॉस्ट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल सो दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी फॉर्मूला देख लेते हैं Q इज इक्वल टू अंडर रूट टू डी एस अपॉन एच यहाँ पे देखते हैं कि इन सारे एब्रीवेशन का क्या मतलब होता है Q इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी जो हमको कैलकुलेट करना होता है यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट वन D इज डिमांड यूनिट्स पर ईयर जैसे मैंने आपसे पिछले एग्जाम्पल में कहा था कि टू थाउजेंड यूनिट्स की मुझे जरूरत होती है हर साल तो वो आपको एस्टिमेट करना पड़ता है आपका एक अंदाज होना चाहिए कि कितना आपको यूनिट्स की जरूरत होती है नेक्स्ट इज एस इट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर यानी एक ऑर्डर में आप जो क्वांटिटी बुलवा रहे हैं उसमें पर यूनिट पर आप कितना खर्च कर रहे हो दैट इज द वैल्यू ऑफ एस नेक्स्ट इज एच एच इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड दिस कंप्लीट्स योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो दोस्तों ये लेक्चर बेस्ड था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन गिनीज को जो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन प्रेस कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू टेक केयर